കാലിക പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയങ്ങളെ ആധാരമാക്കി വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചിന്തോദീപകമായ ലേഖനങ്ങളുടെ ശേഖരമാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങളിൽ വീണ്ടും വിചാരം വിമർശം കാലം കണ്ണാടി നോക്കുന്നു എന്നീ പുസ്തകങ്ങളുടെ രചയിതാവ് എഴുത്ത് വായന സജീവ രാഷ്ട്രീയം മൂന്നും ഒരുപോലെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന തുല്യമായ വ്യക്തിത്വം കല്ലുപ്പാറ നിയോജക മണ്ഡലം മുൻ എം എൽ എ ശ്രീ ജോസഫ് എം പുതുശ്ശേരിയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഷോയിലെ അതിഥി നമസ്കാരം മീറ്റ് ദ ഓഥർ ഷോയിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം നിങ്ങൾക്കായി ഈ ഷോ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ദ ഹ്യൂമൻസ് ഓഫ് തിരുവല്ല ഡോട്ട് കോം ദ ഹോം പേജ് ഓഫ് തിരുവല്ല ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് ഐ ലവ് തിരുവല്ല ഒഫീഷ്യൽ മർച്ചൻഡൈസ് ഷോയിലേക്ക് സ്വാഗതം സർ സാറിൻ്റെ മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ കളക്ഷനിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് കലാ കൗമുദി എന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരു യാത്ര എഴുത്തിൻ്റെ ഒരു യാത്രയാണ് സാറിൻ്റെ ഓരോ ലേഖനത്തിനും ഇന്ന് വരെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ എല്ലാ ലേഖനത്തിന് പിന്നിലുള്ള ഒരു ചിന്താവിഷയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു കലാകൗമതിയിൽ വന്നത് ഒരു യാത്രാ വിവരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ ഐ എ ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിന്നെ അഖിലോക സംഘടനയുണ്ട് അതിൻ്റെ വാർഷിക ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ ഏഴ് തവണ ഞാൻ പങ്കെടുത്തിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ വാർഷിക ജനറൽ അസംബ്ലി ഇറ്റാലിയൻ പാർലമെൻറ്റിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഓരോ രാജ്യങ്ങളുടെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ പാർലമെൻറ്റിൽ വെച്ചാണ് ഈ പരിപാടി നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റലി എന്നുണ്ടായപ്പോൾ പിന്നെ മാൽപ്പാപ്പായെ കാണണം എന്നൊരാഗ്രഹം ഏതൊരാൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ എനിക്കും ഉണ്ടായി ഞാനത് കർദിനാൾ അഭിയന്ത ക്ലീമി ശ്രീവേനിയുമായി എൻ്റെ ആഗ്രഹം പങ്കുവെച്ചു അതിനുള്ള ക്രമീകരണം അദ്ദേഹം ചെയ്തു തന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്വവുമായിട്ടുള്ള ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കലാവുമതിയിലെ എന്നു വരും മാർപ്പാപ്പ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ലേഖനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അടിസ്ഥാനം അപ്പം അതാണ് പിന്നെ അത് കലാവുമതി അഞ്ച് പേജുകളിലായി വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി അത് പ്രസിദ്ധം ചെയ്തു അതിനു മുമ്പ് തന്നെ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈ മെട്രോ വാർത്ത എന്ന് പറയുന്ന പത്രത്തിൽ ഞാനൊരു എഴുതുന്നുണ്ടായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ എന്തെങ്കിലും എഴുതണമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവരാവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ചാണ് തുടങ്ങിയത് എന്നാൽ രണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതൊരു കോളമാക്കി മാറ്റുകയാണ് എന്ന് അന്ന് അതിൻ്റെ ചീഫ് എഡിറ്ററായിരുന്ന ഗോപികൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹം അടുത്ത കാലത്ത് മരിച്ചുപോയി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വീണ്ടും ജി വിചാരം എന്ന പേരിൽ ഒരു കോളം മെട്രോ വാർത്തയിൽ ആരംഭിച്ചിരുന്നു അപ്പം ഈ കലാകുമതിയിലെ ലേഖനത്തിന് ശേഷം അതും തുടർന്നു അപ്പോൾ കലാകുമതിയിലും പിന്നെ മെട്രോ വാർത്തയിലും മറ്റു ചില ആനുകാലികങ്ങളിലും മംഗളം മാതൃഭൂമി ചന്ദ്രിക അങ്ങനെ തുടങ്ങിയതിൽ വന്ന ലേഖനങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ പുസ്തകം വീണ്ടും വിചാരം എന്ന പേരിൽ ആദ്യം പുറത്തിറങ്ങി എൻ്റെ പങ്തിയുടെ പേരാണ് ആ പേരിൽ തന്നെയാണ് ആ പുസ്തകം പുസ്തകം പുറത്തിറങ്ങിയത് അപ്പോൾ ആ പങ്തി തുടർന്നുണ്ടായിരുന്നു തുടരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലെ മറ്റ് ആനുകാലികങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എഴുതുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ തുടർന്നപ്പോൾ അടുത്ത പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ വിമർശം എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം പുറത്തു വന്നു മൂന്നാമത് കാലം കണ്ണാടി നോക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം പുറത്തു വന്നു ഇപ്പോൾ നാലാമത്തെ പുസ്തകത്തിന് ഉള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അതും കഴിഞ്ഞ് ഒരു അഞ്ചാമത്തെ പുസ്തകത്തിനൂടെ ഉള്ള മാറ്റ് ഓൾറെഡി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട മാറ്റ് എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾക്കുള്ള രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ കൂടിയുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് സാറിൻ്റെ ഈ മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളും ഞാൻ വായിക്കുമ്പം സാർ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന സാറിൻ്റെ ഓരോ ലേഖനവും നല്ല റിസർച്ചാണ് വെൽ റിസർച്ച്ഡ് ഒരു അപ്പോൾ അതൊരു നമുക്ക് വായനക്കാർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഒരു അറിവ് ഒരു അടിസ്ഥാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ട് അല്ല ഞാൻ സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രതികരണമാണ് മിക്കവാറും എഴുതുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ച കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇത് എഴുതുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് പ്രധാനമായി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലിക പ്രശ്നം സാമൂഹ്യ പ്രശ്നം ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സ്വാഭാവികമായും പിന്നെ അത് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്താറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇതിനു മുമ്പുള്ള നടപടികൾ അതിൻ്റെ കണക്ക് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരമാവധി വിവര ശേഖരണം നടത്താൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുക കാരണം നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു പ്രസംഗം പറഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെ പോയിട്ട് കാര്
നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ഡേറ്റ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ ഒരു സർ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൽ ഈ വിവരാവകാശ നിയമനം ഈ ഇതിനെ എത്ര ശക്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ വിവരാവകാശ നിയമം ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഒരു വിപ്ലവകരമായ ആ ഒരു വ്യതിയാനമാണ് ഒരു വലിയ മാറ്റമാണ് ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാനുള്ള ഒരവകാശമാണ് അത് നൽകുന്നത് അത് പിന്നെ അതുമൂലം വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടായി കാരണം ഭരണപരമായ ഏത് കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും ജനങ്ങൾക്കറിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അതുമൂലം ഉണ്ടായി ഈ ചുവപ്പ് തട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പലപ്പോഴും ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന അതിന് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നിർവാഹമില്ല അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളൊന്നും അറിയാൻ സാധാരണ പൗരന് അവകാശമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആ സ്ഥിതി മാറി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാണെങ്കിലും കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണെങ്കിലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചാൽ അതിന് മറുപടി കിട്ടുമ്പോൾ അവിടെ വീഴ്ച വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ കാലതാമസത്തിൻ്റെ കാരണം നിഷേധത്തിൻ്റെ കാരണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അനന്തര നടപടിയിലേക്ക് കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ ശിക്ഷണ നടപടി അടക്കമുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അവസരം ഇതുമൂലം സംജാതമായി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ യു പി എ ഗവൺമെൻറ്റ് കാലത്ത് യു പി എ ഗവൺമെൻറ് എടുത്ത ഏറ്റവും വിപ്ലവകരമായ ഒരു ജനപക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു മുഖഭാവമാണ് ഈ നിയമത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാൽ അത് ഇന്ന് അതിന് ശോഷണം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ വിവരാവകാശ നിയമത്തിൻ്റെ പല്ലും തഹവും പിന്നെ കൊഴിച്ചു കളയാനുള്ള ഭേദഗതികളും മറ്റ് നടപടികളുമൊക്കെ പിന്നെ പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് യഥാർത്ഥ സത്ത ചോർന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ ആ വിവരാവകാശ നിയമം അനുസരിച്ച് ഒട്ടേറെ നിയമ പോരാട്ടങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഔദ്യോഗിക സംഘത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ നിഷേധിച്ചിട്ടുള്ളപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിവരാവകാശ കമ്മീഷനിലേക്ക് അതിൻ്റെ അപ്പീലുമായി പോവുകയും അവിടെയും തള്ളിയ സാഹചര്യത്തിൽ കേരള ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് അത് ചോദ്യം ചെയ്ത് കേസുമായി പോയ സാഹചര്യം വരെ ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ മുൻകൈ എടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിവരാവകാശ കമ്മീഷനിൽ പോയ ഞാൻ പോയ അപ്പീലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിൽ എനിക്ക് പിന്നെ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട വിവരം തരാതെ മറച്ചു വെച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ നടപടി എടുക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഒരു ഫലപ്രദമായ നിർമ്മ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പിന്നെ ഓഫ് ഹാൻഡായി നമ്മൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു പൗരൻ ഉന്നയിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ നിരാകരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ അതിന് അപ്പീല് പോകാനും ബന്ധപ്പെട്ടവരെ കൊണ്ട് സമാധാനം പറയിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത് ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കും കാരണം പൗരന്മാർക്ക് നടപടികളിലുള്ള പങ്കാളിത്തം വർദ്ധിക്കും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം വർദ്ധിക്കും അവബോധം വർദ്ധിക്കും അതറിയാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വർദ്ധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ കൂടുതൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റോടു കൂടി സമയബന്ധിതമായി ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്ന ഒഴികഴിയാൻ ഒഴികഴിവിനുള്ള ഒരു മാർഗമില്ലാതെ നിർബന്ധിതമാകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും അതാണ് ആ നിയമത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അത് ഒട്ടും ശോഷിക്കാതെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത് കാരണം എല്ലാവരും എന്താ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെല്ലാം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ജനങ്ങളാണ് യജമാന്മാരെന്ന ആ ജനങ്ങൾ പിന്നെ ഇവിടെ മുമ്പിൽ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ചാണ് ഇടുന്നത് പിന്നെ എന്തിനാണ് ജനങ്ങൾ ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ വിവരാവകാശ നിയമത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യാപകമായൊരു ചർച്ച നടക്കുകയുണ്ടായി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ അന്നത്തെ ദേശീയ പാർട്ടികളുടെ മുഴുവൻ നേതാക്കന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരു കത്തയിക്കുകയുണ്ടായി നിങ്ങൾ ഈ നിലപാട് ഉപേക്ഷിക്കണം പിന്നെ ഇത് വിവരാവകാശ നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ അത് വരണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ട് കാരണം എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി തന്ത്രമായമായി എടുക്കുന്ന ചില രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനങ്ങൾ അതിൻ്റെ മിനിറ്റ്സ് കാണണം എന്ന് പറയുന്നത് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഫണ്ടിൻ്റെ ഫണ്ട് പ്രവർത്തന രീതിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫണ്ടിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സുതാര്യമാകണം ജനങ്ങളാണ് ജവാന്മാരെങ്കിൽ അവരോട് മറുപടി പറയാൻ പാർട്ടികൾക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് അത് മറച്ചു വെക്കുന്നത് ദുരുദ്ദേശപരമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത്തരമൊരു ആവശ്യം ഞാൻ നേരിട്ട് ഉന്നയിക്കാൻ ഇടയായിട്ടുള്ളത് ഞാ
നമ്മുടെ സംവിധാനത്തെ നയിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അത് ആ അപകടം ഉണ്ടാവരുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു സമീപനം സ്വീകരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു നടപടി നിലവിലുള്ള കുറേ പിന്നെ അധികാരങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യുണ്ടായി വിവരാകാശ നിയമത്തിൻ്റെ പിന്നെ പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിലും വ്യാപ്തിയിലും അത് നിലനിർത്തി പൗരന്മാർക്ക് ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ രാഷ്ട്രത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അറിയാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിൽ പ്രതിരോധ രഹസ്യങ്ങൾ പുറത്തു പറയാൻ പാടില്ല അതിന് ന്യായമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സേനയുടെ അത്തരത്തിൽ തന്ത്രപരമായ നീക്കത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാം അത് നിയമത്തിൽ തന്നെ അനുഭവം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും മറ്റ് ഭരണ നടപടികൾ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അറിയാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പി എം കെ എസ് ഫൺ ഫണ്ട് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ വന്നു കോടതിയും അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു പിന്നെ ആർജവത്തോടു കൂടിയുള്ള സമീപനം സ്വീകരിച്ചില്ല എന്ന പരാതിയാണ് എനിക്കുള്ളത് കാരണം പി എം കെ എസ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി എമ്മിൻ്റെ ഫണ്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഫണ്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഫണ്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ വലിയ തുക ലഭിക്കുന്നത് ആ തുകയുടെ വിനിയോഗം സംബന്ധിച്ച് എന്തിനാണ് രഹസ്യ സ്വഭാവം ആ രഹസ്യ സ്വഭാവം വേണം എന്ന് പറയുന്നതിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ദുരുദ്ദേശമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത ജനങ്ങൾ അറിയരുതാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് പണം വിനിയോഗിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള ദുസൂചന തന്നെയാണ് അത് നൽകുന്നത് അത് പിന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഫണ്ടാണെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ജനങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വിനിയോഗം അറിയാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അത് വെളിപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആവശ്യം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിച്ച ഘട്ടത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയും അത്തരത്തിലൊരു നിർദ്ദേശം നൽകിയില്ല ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഉന്നയിച്ച ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സുപ്രീം കോടതി ഉന്നയിച്ചു പക്ഷേങ്കിൽ ഫൈനൽ തീർപ്പ് വന്നപ്പോൾ വിധി പ്രഖ്യാപനം വന്നപ്പോൾ അത്തരത്തിലേക്ക് വന്നില്ല അക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ട ആർജവം സുപ്രീം കോടതി പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല എന്ന പരാതിയാണ് എനിക്ക് അക്കാര്യത്തിലുള്ളത് അതെ ഇവിടെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതിനകത്തുണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് അല്ല അതല്ല ഇത് ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഫണ്ട് എന്ന് പി എം കെ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രഹസ്യ സ്വഭാവം ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു കാര്യവും ഇല്ല അത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കേണ്ട ഫണ്ടാണ് അതിൽ രഹസ്യ സ്വഭാവം അതിനകത്ത് ആ ഫണ്ട് വിനിയോഗത്തിൽ പക്ഷപാതിത്വമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് വിനിയോഗിക്കപ്പെടാതെ അപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വിനിയോഗ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്ത് വരും അത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും എന്നുള്ള ഉത്ഭയമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് വെളിപ്പെടുത്താൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ തന്നെ മറ മറയ്ക്കുന്ന അത് ഒരു ജനാധിപത്യം എപ്പോഴും എന്താണ് സുതാര്യമായിരിക്കണം നടപടികൾ പിന്നെ എതിരഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടിട്ട് ഒരു ഭരണാധികാരി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജനാധിപത്യം അവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്ന സംജ്ഞയിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിമർശിക്കാനുള്ള അവകാശമാണ് എതിരഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശമാണ് അതാണ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം അപ്പോൾ അത്തരം പിന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന അത് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങളിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്നത് അതൊരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് യെസ് സാർ അത് ഇപ്പം ഞാൻ സാർ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുവാണ് ഇപ്പം സാറിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം ഇറങ്ങിയപ്പം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഇവിടെയും സാറിൻ്റെ ഗീൻസ് ഒരു എഫ് ഐ ആർ വന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് മീൻസ് ഇന്ന് ഒരു സാർ പറഞ്ഞ പോലെ വിമർശനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്മൾ ഡേഞ്ചർ ജോണിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സാർ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന് ഇത് എത്ര മാത്രം നമുക്കൊരു ഒരു ലോസാണ് ഇതിൽ ഒരു ആളിന് കിട്ടാൻ കിട്ടാവുന്ന ഒരു അധികാരത്തെ അവരെ തടയുന്ന അല്ല ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം പിന്നെ ഗുരുതരമായ വെല്ലുവിളി അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഇന്ന് ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണ ദിനമാണ് ഇന്ന് ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ നടക്കുന്ന സന്ദർഭം ഭരണഘടന തന്നെ വേണ്ടതുപോലെ പാലിക്കപ്പെടാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ പിന്നെ ജാഗ്രത പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യം തലനിൽക്കുന്നു അത് ധാരാളമായി ഇന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ബോധപൂർവ്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഭരണാധികാരി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വേച്ഛാധിപത്യമോ ഏകാധിപത്യമോ പിന്നെ നടപ്പാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയായി ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ ഇന്ന് ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ശോഷിക്
നിർവഹിക്കാൻ എന്താണ് അവർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത് തന്നെ ഭരണഘടന തൊട്ട് ഭരണഘടനയെ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും എന്നാണ് ഭരണാധികാരികളുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ എന്നാൽ ആ ഭരണഘടനയെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ഭരണഘടനാ തത്വങ്ങൾ ലംഘിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം എന്തിനാണ് നമ്മൾ നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് ആയാറാം ഗയാറാം എന്നുള്ള നിലയിൽ കാലുമാറ്റം വളരെ വ്യാപകമായ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് കൂറുമാറ്റ നിയമത്തിലേക്ക് ജനാധിപത്യത്തെ കൂടുതൽ സമ്പുഷ്ടമാക്കാനുള്ള ഒരു നടപടിയായിട്ടാണ് ആ നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് അത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇപ്പോൾ എന്താണ് സ്ഥിതി സംഘടിത പിന്നെ പിന്നെ കൂറുമാറ്റം നടക്കുകയാണ് ഭരണകക്ഷിയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ അവരുടെ സ്വാധീനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അവരുടെ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി രാജ്ഭവനങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഒരു പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് കൂറുമാറ്റിയെടുക്കാൻ കാലുമാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുക അതിനൊക്കെ ഒരു അംഗീകാരം നൽകുന്ന നടപടികൾ ഇത് ഉണ്ടാകും കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം നടപ്പിൽ നിലവിലിരിക്കുന്ന രാജ്യത്താണ് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കാലുമാറ്റത്തിലൂടെ ബദൽ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ അധികാരത്തിൽ വന്നതെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്ക് വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയില്ല സർക്കാരുകളോടുള്ള വിയോജിപ്പ് ഒരു പാർട്ടിയോടുള്ള വിയോജിപ്പ് നയസമീപനത്തിലുള്ള വിയോജിപ്പാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായി ഭിന്നിപ്പ് ആവശ്യമാണ് അതിനോട് വിയോജിപ്പ് ആവശ്യമാണ് അതിനോട് വേറിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അവിടെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനം രാജിവെച്ച് ആ കോസിന് വേണ്ടി പൊരുതുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവണം ഇവിടെ അതല്ല ഇവിടെ പിന്നെ സാമ്പത്തിക ലാഭം ലക്ഷ്യം വെച്ചും രാഷ്ട്രീയ ലാഭം പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെച്ചും പെട്ടെന്ന് കാര്യമാറ്റം നടത്തി മറിച്ച് അടുത്ത മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമായി വരുന്ന അതീവ ദയനീയമായ പിന്നെ തീർത്തും ജൂത്സാവഹമായ നടപടികൾ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൽ ധാരാളമായി അരങ്ങേറുന്ന നമ്മൾ കാണുകയാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജനാധിപത്യത്തെ അതിൻ്റെ എല്ലാ പിന്നെ നിലയിലുമുള്ള സൗന്ദര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഇരുട്ടിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥാ വിശേഷമാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക അതിനെതിരായ അതിശക്തമായ ജനകീയ പ്രതിരോധം ഉയർന്നു വരേണ്ടത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് യെസ് അപ്പോൾ അതൊരു ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഒരു പാർട്ടി മാറി വേരലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് അവരുടെ ജനതയോട് കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ചതിയാണ് അതെ നമ്മളെ നിയമം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ബാധ്യപ്പെട്ടവരാണല്ലോ ഒരു രാജ്യത്തെ ഏത് പൗരനും ആ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ഭരണഘടനാനുസൃതമായ ചട്ടങ്ങളും നിയമങ്ങളും അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ആ നിയമത്തിൻ്റെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണ് ഈ ഇതിലൂടെ നടക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൂർമാറ്റ നിരോധന നിയമം നിലവിലുണ്ട് ആ നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിയോജിപ്പും നമ്മുടെ എതിർപ്പും ഒക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കുക അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കടന്ന് ഇത്തരത്തിൽ പിന്നെ സംഘടിത സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയുള്ള കൂറുമാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ജനാധിപത്യത്തെ കൊല ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ് അതാണ് ഇന്ന് അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യെസ് സാർ ഈ സാറിൻ്റെ ഓരോ ആർട്ടിക്കലും ലാസ്റ്റിൽ എൻഡ് ആകുന്നത് ഒരു ത്രോട്ട് പ്രോ ത്രോട്ട് പ്രൊവോക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലൂടെയാണ് ആൾക്കാരെ ചിന്തിപ്പിക്കാനും അവരെ അതിനെ പ്രേരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റായിട്ടാണ് എല്ലാം കാണുന്നത് മിക്കവാറും ഇതെങ്ങനെയാണ് സാർ ഇത് സാറിന് സഹ എന്താണ് സഹായിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ആ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും പിന്നെ പ്രാധാന്യമായി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ അപജയങ്ങൾക്കെതിരായ പ്രതികരണമാണ് എൻ്റെ ലേഖനത്തിലൂടെ ഞാൻ പ്രകടിപ്പിക്കാറുള്ളത് സ്വാഭാവികമായും ആ ലേഖനം കൽകൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അവസാനിപ്പിച്ച് ഒരു നന്മയിലേക്ക് വരണം സാമൂഹ്യമായ ഒരു ആരോഗ്യം പിന്നെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയത്തക്കവണ്ണം നമ്മൾ തിരുത്താൻ കഴിയണം ആ ഒരു തിരുത്തലിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഞാൻ ഈ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ നടത്താറുള്ളത് ഒരു ഞാനിതുകൊണ്ട് എല്ലാമായി എന്ന് അവകാശപ്പെടാനില്ല ഒരു ചെറിയ തിരുത്തൽ വരുത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സംതൃപ്തനായി എന്നാണ് എനിക്കതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൂചിപ്പിക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ സാർ സാറിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പുസ്തകം ഇപ്പം കാലം കണ്ണാടി കാണുന്നു നോക്കുന്നു സോറി അതിനകത്ത് സാറിന് ഒരു അമ ആമുഖം സാർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ചില വരികൾ ഞാൻ വായിക്കുവാണ് മടക്കി വെച്ചാൽ വീണ്ടും നിവർത്തി നോക്കാൻ വായനക്കാർക്കും പലപ്പോഴും സമയം കിട്ടാറില്ല എന്നതാണ് അച്ചടി മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്നാൽ പുസ്തകമാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി പരിഗണന കിട്ടുമെന്നാണ് കരുതി കരുതപ്പെടുന്നത് അൽമാരകൾ കീട് കീഴടക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ കുറഞ്ഞ ഒരു പത്ത് വർഷമെങ്കിലും അവിടെ ഇരിക്കും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന്
വേറൊരർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പം മാസികകളായി പത്രങ്ങളായി അതിനൊക്കെ ഒരു കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് കാരണം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആവശ്യമുള്ള പീസ് പീസായി സാധനങ്ങൾ വരിക അപ്പം ആളുകൾക്ക് വായിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് പത്രത്തിൽ മൊത്തമെടുത്ത് വായിച്ച് ഇത് തിരിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് വായിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ആ ഐറ്റം പിന്നെ വേറൊരു അർത്ഥത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രൂപത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു സാധനം വരിക അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ ഇത് ഒത്തിരി അതുകൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടതുപോലെ വായിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഒരു സംഭവം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ സംഭവങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് സ്വാഭാവികമായും വലിയ റേഞ്ചിൽ വൈറലായി അത് പോകാറുണ്ട് അത് കൂടുതൽ ആളുകൾ കാണാറുണ്ട് അതും ഒരു സത്യമാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള നമ്മൾ ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ സാമൂഹ്യമായ പുഴുത്തുക പുഴുക്കുത്തുകൾക്കെതിരെയുള്ള ഒരു വിമർശനം അത് പറയുമ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ സമകാലിക സംഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അതിനെതിരായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യകത അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാണ് ലേഖനം അവസാനിക്കുന്നത് അതിന് ആ ലേഖനം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രൂപത്തിൽ അത് ഭംഗിയാവുക അതിലും ചുരുങ്ങി അത് പറയാൻ കഴിയില്ല പത്രത്തിലൊക്കെ ഇതുവരെ ഇപ്പം മെട്രോ വാർത്ത എന്ന് പറയുന്ന വ്യാപകമായ പ്രചാരമുള്ള ഒരു പത്രമല്ല പക്ഷെങ്കിൽ ഞാനതിനകത്ത് എഴുതുന്നുമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും കാണണമെന്നില്ല പുസ്തകത്തിലാകുമ്പോൾ കുറേ കൂടെ ആളുകൾ വാങ്ങിക്കാനും അത് കുറേ കഴിഞ്ഞ പത്രം ഇപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ ആ പത്രക്കടലാസ് മടക്കുകയാണല്ലോ അത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമില്ല സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാകാം എന്നാലും അത് പൊതുവായ ഒരു സാഹചര്യമല്ല പക്ഷേ പുസ്തകമാകുമ്പോൾ കുറേ കൂടി അത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയും ആളുകൾ പല സന്ദർഭങ്ങളിലെങ്കിലും അതെടുത്ത് നോക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതും ഈ മൂന്നാമത്തെ പുസ്തകം അതിലെ കൂടുതൽ ലേഖനങ്ങളും കോവിഡ് കാലത്ത് നമ്മൾ അടച്ചുപൂട്ടിയിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എഴുതിയതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒത്തിരി വിശദാംശങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വിവര ശേഖരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒത്തിരി വിശദാംശങ്ങൾ ആ വിവിധ ലേഖനങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്നത്തെ ഇപ്പോൾ കോവിഡിന് കോവിഡാനന്തര കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു പക്ഷേ അന്ന് എല്ലാം അടച്ചു കൂട്ടിയിരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മളിതിനെ അതിജീവിക്കും നമ്മളിതിനെ പിന്നെ മറികടക്കും എന്നുള്ള ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം പകർന്നു കൊടുക്കാൻ എല്ലാ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഉണ്ടായ പാളിച്ചകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ അവസാനം നമ്മൾ ഈ പ്രതിസന്ധിയെ മറികടക്കും നമ്മൾ പിന്നെ ഇന്ധനങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടി സാമൂഹ്യ ജീവിതം പുനരാരംഭിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും എന്ന് ഉള്ള ഒരു സന്ദേശം പകർന്നു കൊടുക്കാനും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെയുള്ള വിവിധ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മിക്കവാറും എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള അതായത് പൊതുജനത്തിൻ്റെ ആശങ്കകൾ തങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ജീവിത സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ ആശങ്കകൾ ഇതുപോലെയുള്ള വിവിധ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെ ഉള്ള ഒരു അതായത് പൊതുജനത്തിൻ്റെ ആശങ്കകൾ തങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ജീവിത സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാലികമായി ഉയർന്നു വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ പൊതുജനം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആശങ്കകൾ ഇതുപോലെയുള്ള വിവിധ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെ ഉള്ള ഒരു അതായത് പൊതുജനത്തിൻ്റെ ആശങ്കകൾ തങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ജീവിത സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാലികമായി ഉയർന്നു വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ പൊതുജനം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആശങ്കകൾ അത് പലരും എന്നോട് പങ്കുവെക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ അത് പലയിടത്തു നിന്ന് നമ്മൾ അത് സാംശീകരിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ആശങ്കൾ അത് സാംശീകരിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ രീതിയിൽ എൻ്റെ ധാർമ്മിക രോഷം എൻ്റെ വിമർശനം എൻ്റെ അതിനുള്ള പിന്നെ തിരുത്തലിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഞാൻ ഈ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ലേഖനങ്ങളായി പത്രത്തിൽ വരുമ്പോൾ അത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെക്കാറുണ്ട് എത്ര ആളുകൾ നമുക്ക് വായിക്കുന്നു എന്നറിയത്തില്ല എല്ലാത്തിനും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിലും ട്വിറ്ററിലും മറ്റേ വാട്സപ്പിലും ഒക്കെ ഞാൻ പങ്കുവെക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാറുണ്ട് അത് എന്നാൽ ചെറിയ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങി വരുന്നതാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ കാണും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു സത്യമാണ് പക്ഷേ നമ്മളൊരു ഒരു പിന്നെ കൃത്യമായ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത്രമേൽ ചുരുക്കാൻ കഴിയില്ല അതിൻ്റെ വിഷയം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആധികാരികമാകണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആധികാരികമായ വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറും ഒരു പിന്നെ സ്റ്റേ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമായി അവസ്ഥയായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് അങ്ങ് പോകത്തുള്ളൂ അതേസമയം നമ്മൾ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലവും അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളും അവർ ആ രേഖകളുടെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുമ്
ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്വാഭാവികമായി നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വരാറുണ്ട് അത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ശ്രമിക്കാറുള്ളത് അതിൽ രാഷ്ട്രീയം ഞാൻ നോക്കാറില്ല ആത്മവിമർശനപരമായി ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഈ എഴുതുന്ന ലേഖനങ്ങളിൽ ഞാൻ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വന്തം പിന്നെ മുന്നണിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ ഭാഗത്തെ ഉൾപ്പെടു രാഷ്ട്രീയ ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിമർശനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അതിൻ്റെ പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഉന്നയിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഒരു സാമൂഹ്യ നന്മ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇത് അതിൽ രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു പക്ഷം പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനായതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായി ഒരു വിമർശനം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഭരണപക്ഷത്തെ ഒരു നടപടി തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമാകാം അതായത് ചിന്തിക്കുന്നതും ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയമായി വലിയ ഒരു പക്ഷം പിടിക്കാൻ ലേഖനങ്ങൾ ശ്രമിക്കാറില്ല വസ്തുതാപരമായി അതിനെ വിലയിരുത്താനും അതിൻ്റെ അതിലൂടെ ഒരു തിരുത്തൽ നടപടി എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ വയ്ക്കാനുമാണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ലേഖനങ്ങളിൽ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പം സാറ് വിദ്യാഭ്യാസ സബ്ജക്റ്റ് സാറിന് ഇച്ചിരിയുടെ അടുപ്പമുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റായിട്ടാണ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി സാർ അതിന് മുമ്പും ഐ ടി അറ്റ് കല്ലുപ്പാറ ഓൾ സ്കൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹാൻഡ് ബുക്ക് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് സാറിൻ്റെ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അവ എന്താ പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ആക്കാനുള്ളൊരു പ്രൊജക്റ്റായിരുന്നു ഇത് കൂടാതെ ഈ മൂന്നാമത്തെ പുസ്തകത്തിന് അത് സാർ അഗീൻ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് ഒരു ഉണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ സാറിൻ്റെ ശ്രദ്ധ കുറച്ച് ഫാക്ട്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാണ് ഇതൊരു ലീഡിങ് മീഡിയ ഹൗസിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു വീഡിയോയുടെ റെഫറൻസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ കണ്ടത് അതിനകത്ത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സിൻ്റെ ഡേറ്റയാണ് അതിനകത്ത് മുപ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മലയാളി സ്റ്റുഡൻസാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ മൈഗ്രേറ്റായി പോയത് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടി ഇത് കൂടാതെ അൺഒഫീഷ്യൽ ഫിഗർ പറയുന്നത് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാ വർഷവും കേരളം വിട്ട് പോകുന്നു അവർ പറയുന്ന മെയിൻ റീസൺസാണ് എഡ്യൂക്കേഷനും ജോബ് സെക്ടറും അവർ ഇൻകാപ്പബിളാണ് അവർക്ക് ബെറ്റർ ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡും സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മോറൽ പോളിസിങ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എൻ്റെ ചോദ്യം സാർ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇതുപോലത്തെ ഒരു പലായനം എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറിലും അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് സെക്ടറിലാണ് ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തടയിടാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ നേരിടുന്ന വലിയ ഒരു പിന്നെ പ്രതിസന്ധി തന്നെയാണ് ഇത് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ആളുകളെ പുറത്തു പോകുന്ന കുട്ടികളെ അവരുടെ രക്ഷകർത്താക്കളെ ഒരു തരത്തിലും കുറ്റപ്പെടുത്താനും കഴിയില്ല കാരണം അത്തരം സാധ്യതകൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു പ്രക്രിയ പൂർത്തിയായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജോലി അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉറപ്പാകുന്നു പണ്ട് ഡിഗ്രിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തൊഴിൽ അന്വേഷകരായിട്ടാണ് ആളുകൾ പുറത്തു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഗൾഫ് കൺട്രീസിലേക്കും ഒക്കെ ആ നിലയിൽ അപൂർവമായി അമേരിക്ക അപൂർവമായി യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് ആ സ്ഥിതി മാറിയിരിക്കുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ സാമ്പത്തിക സൗകര്യം ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ പോലും വായ്പ തരപ്പെടുത്തി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി പിന്നെ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് അതുപോലെ കാനഡ ഓസ്ട്രേലിയ പിന്നെ ജർമ്മനി ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അതെ അങ്ങനെ പോവുകയാണ് കാരണം അവിടെ ഈ പറയുന്ന സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് ഒരു കോഴ്സിന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പഠിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ പിന്നെ മകൻ ഇതുപോലെ ഉപരിപഠനത്തിന് വേണ്ടി പിന്നെ യു കെക്ക് പോയി അവിടെ ഇവിടെ വായ്പ എടുത്താണ് പോയത് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയാണ് പിന്നെ വർഷം തോറും ഈ പിതാവ് ആ വായ്പ ഇനത്തിൽ അടയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഈ യു കെയിലുള്ള മകൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു പറയുന്നു പിന്നെ ഇപ്രാവശ്യം തുക അടയ്ക്ക അത് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ എട്ട് ലക്ഷം രൂപയുണ്ട് ഞാനത് അപ്പയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇട്ടേക്കാം കാരണം ലോൺ ഇവിടുത്തെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് അടയ്ക്കേണ്ടത് അയാ ഈ അവിടെ യു കെയിലുള്ള മകന് നേരിട്ട് അടയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ അവൻ ഈ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് എട്ട് ലക്ഷം രൂപ സമ്പാദിച്ചു അവൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസവും നടക്കുന്നു പലതരത്തിൽ മണിക്കൂറുകളാണ് അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പല സമയത്ത് പോയി ജോലിക്ക് പോയി പിന്നെ പണം സമ്പാദിക്കാൻ ഏണിങ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്
വലിയ ഒരു ഭൗതിക ചോർച്ച വരുന്ന ആളുകളിൽ നമുക്കുണ്ടാകാൻ പോവുകയാണ് കാരണം യുവാക്കളായ ചെറുപ്പക്കാരായ കുട്ടികളായ ആളുകൾ അവരുടെ നല്ല പ്രായത്തിൽ തന്നെ രാജ്യം വിട്ടുപോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുക രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കേണ്ട രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ചിന്തിക്കേണ്ട രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സ്വപ്നം കാണേണ്ട ആളുകൾ അത് വിട്ടുപോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാകുമ്പോൾ അത് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു തകർച്ച വളരെ വലുതാണ് ഭൗതികമായ ചോർച്ച വളരെ വലുതാണ് നാളെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ആളുകളില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ഗൗരവമായി കാണണം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ന്യൂനത എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പരിഹാരം എന്നുള്ളത് ഗൗരവമായി ആലോചിച്ച് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയ പിന്നെ എന്താ തൊഴിലധിഷ്ഠിതമായി പുനഃക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലൊക്കെ അതിനാവശ്യമായ മാറ്റം കുറേയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആരെടുക്കും അത് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മളെ ഇപ്പോൾ അനുഭവമാണല്ലോ ഏറ്റവും നല്ല അധ്യാപകൻ നമ്മളൊരു ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധിയായി ഇപ്പോൾ അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ് ഇതൊരു പ്രതിസന്ധി തന്നെയാണ് സാമ്പത്തികമായി നല്ല കാര്യമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒട്ടേറെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നല്ല നിലയിലേക്ക് വളരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് പക്ഷേ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു രാജ്യം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു നാടെന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ നേടുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധിയാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഭാവി നമ്മളിൽ നിന്ന് ദൂരേക്ക് എന്നെ പറിച്ചു മാറ്റപ്പെടുകയാണ് അപ്പം അത്തരമൊരു സാഹചര്യം അതിനെ എങ്ങനെയാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് എന്താണ് നമുക്ക് കഴിയുന്ന പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ എന്താണ് അത് അവലംബിക്കേണ്ടത് ഏത് രീതിയിലാണ് അത് സങ്കോചിത ചിന്ത മാറ്റിവെച്ച് പലപ്പോഴും സംഗീ ഇപ്പം പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കാരം പാഠപുസ്തക പരിഷ്കാരം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സങ്കുചിത ചിന്ത കടന്നു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് പലപ്പോഴും കാണാൻ കഴിയുന്നത് പുസ്തകം പരിഷ്കരിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ഉടൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒട്ടേറെ വിമർശനങ്ങൾ നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയുകയാണ് എന്തിനാണ് ഈ ഒരു ഈ ഇതുപോ ഇത്രയൊക്കെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഇത്രയൊക്കെ നമ്മൾ പിന്തള്ളപ്പെട്ട് പോയി എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടും എന്തിനാണ് ഈ സങ്കുചിതത്വം വെച്ച് പുലർത്തുന്നത് ആ സങ്കുചിതത്വം മാറ്റിവെച്ച് എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യമായി അല്ല ഒരു പൊതു കാര്യം ചരിത്രപരമായ ശരിയായ അവലോകനം ചരിത്രത്തിലെ വരെ വളച്ചൊടിച്ച് സ്കൂൾ പാഠ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ തിരികെ കയറ്റിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ചരിത്ര പാഠപുസ്തകം അടക്കമുള്ളതിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വന്നതിനെ കുറിച്ച് വലിയ വിമർശനം ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ അത്തരം പിന്നെ എന്നാ നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യങ്ങൾ സങ്കുചിതത്വം മാറ്റിവെച്ച് ഈ യഥാർത്ഥ പ്രതിസന്ധി നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന മാർഗങ്ങൾ ആരായാൽ നമുക്ക് കഴിയണം അതിന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഭരണാധികാരികൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് വീണ്ടും അവർക്ക് ഇരുന്നു നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യവും സങ്കുചിതത്വവും മാറ്റിവെച്ച് വിശാല അർത്ഥത്തിൽ ഇതിനെ കാണാനും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാനും ശ്രമിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ സാറിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു അനുസ്മരണമുണ്ട് അതിനകത്ത് ചെറിയ കുറച്ച് ലൈനുകൾ ഞാൻ വായിക്കുവാണ് മന്ത്രിയോ നാം മുഖ്യ സ്ഥാനം എന്ന് കരുതുന്ന മറ്റ് പദവികൾ ഒന്നും വഹിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾ ഇത്രയേറെ ജനമനസ്സുകൾ കീഴടക്കുക അപൂർവം അല്ല അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവം സ്വന്തം ജീവിതയാത്ര കൊണ്ട് വാക്കും പ്രവൃത്തിയും കൊണ്ട് ജനഹൃദയങ്ങളിൽ സ്ഥിര പ്രതിഷ്ഠ നേടുന്ന വലിയ ഉദാഹരണമായി പി ടി മാറി പി ടി തോമസ് സാറിന് എങ്ങനെയാണ് സാർ ഓർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പി ടി എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് ആത്മ സ്നേഹിതനായിരുന്നു ഞാൻ എം എൽ എ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം എം എൽ എ അല്ലാതിരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം എൻ്റെ മുറിയിലായിരുന്നു താമസിക്കുന്നത് ഞാൻ എം എൽ എ അല്ലാതായതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം എം എൽ എ ആയതിനു ശേഷം ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുറിയിലായിരുന്നു താമസിക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വളരെ ഒരു പതിറ്റാണ്ടുകളായിട്ടുള്ള വളരെ അടുത്ത ഒരു ഹൃദയബന്ധം പരസ്പരം വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും സ്വകാര്യമായി പങ്കുവെക്കുന്ന അത്ര മാത്രം ഒരു ആത്മബന്ധം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വേർപാട് ഉണ്ടാക്കിയ ശൂന്യത വളരെയേറെയാണ് ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും ഏത് പ്രയാസഘട്ടത്തിലും വിശ്വാസപൂർവ്വം സമീപിക്കാവുന്ന ഒരു നല്ല സുഹൃത്തായിരുന്നു ശ്രീ പി ടി തോമസ് അതാണ് പി ടി തോമസിനെ കുറിച്ച് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുക നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് വിവരങ്ങൾ വിഷമം പങ്കുവെക്കാം വിവരങ്ങൾ പറയാം അതിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ പ്രതിവിധികൾ അല്ലെങ്കിൽ പോംവഴിക്കുള്ള പരിശ്രമങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകും അതായിരുന്നു പി ഒരു സത്യസന്ധനായ പച്ചമനുഷ്യനായിരുന്നു പി ടി തോമസ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേർപാടിനെ തുടർന്നുണ്ടായ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്രയപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾക്കും കിട്ടാത്ത യാത്രയപ്പാണ് വലിയ പദവികൾ വഹിച്ച ആളുകൾക്ക് പ
പല തരത്തിൽ അത് സ്വാധീനിക്കപ്പെടുകയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ജനാധിപത്യമാണ് ജനാഭിപ്രായമാണ് ഇന്ന് പലപ്പോഴും പുറത്തു വരുന്നത് ഞാനോ നിങ്ങളോ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ട് കേട്ട് മനസ്സിൽ നിന്ന് സ്വയം രൂപപ്പെടുന്ന അഭിപ്രായമല്ല മറിച്ച് ഒരു അഭിപ്രായം രൂപീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെയൊക്കെ സ്വാധീനം വളരെ കാര്യമായതിനകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ അതിനുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം അതിനുള്ള ഒരു ആരവം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് അത്തരത്തിലേക്ക് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ജനാഭിപ്രായത്തിലേക്ക് ആളുകളെ എത്തിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥാവിശേഷം ഉണ്ടാകുകയാണ് എന്നാൽ പി ടി തോമസ് സത്യസന്ധനായ നിലപാടുകളിൽ സ്ഥിരതയുള്ള പിന്നെ അഴിമതിരഹിതനായി പ്രവർത്തിച്ച നിസ്വാർത്ഥനായി പ്രവർത്തിച്ച ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ ജനങ്ങൾ എത്രമാത്രം തോളിലേറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച യാത്രയെപ്പാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ വലിപ്പം അദ്ദേഹത്തെ അറിയുന്നവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഇത് നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നുവെങ്കിലും അദ്ദേഹം പിന്നെ അകാലത്തിൽ വിട ചൊല്ലിയ ഒരു ഷോക്ക് അതെ തുടർന്ന് ജനങ്ങൾ നൽകിയ ആദരവ് അതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തെ പോലെയുള്ള പൊതുപ്രവർത്തകരെ അദ്ദേഹം പിൻപറ്റിയ പൊതുരംഗത്തെ ആ സമീപനത്തോട് വീക്ഷണത്തോട് കാഴ്ചപ്പാടിനോട് ജനങ്ങൾ എത്രമാത്രം ആഭിമുഖ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ് അദ്ദേഹം എന്നും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു സ്പന്ദിക്കുന്ന സ്മരണയാണ് എൻ്റെ ആത്മ സ്നേഹിതനായിരുന്നു ആ ഒരു വർഷം ഡിസംബർ ഇരുപത്തൊന്നിന് ഒരു വർഷം തികയാൻ പോവുകയാണ് എൻ്റെ മരിക്കുന്നതിൻ്റെ തലേൻ്റെ തലേ ദിവസവും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വെല്ലൂരിൽ സന്ദർശിച്ചതാണ് അപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഒരു പോരാളിയുടെ പിന്നെ മനോഭാവമാണ് പ്രകടിപ്പിച്ചത് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇതിനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ച് തിരിച്ചു വരും രാവിലെ കണ്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് രാത്രിയിലായിരുന്നു ട്രെയിൻ അതുകൊണ്ട് വൈകുന്നേരം വീണ്ടും കണ്ടു അപ്പോഴും പോയില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും കുശല പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രതിസന്ധിയെ ധീരമായി അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ആളാണ് ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുന്ന ആളല്ല ആകാശം പിന്നെ ഇടിഞ്ഞു വീണാലും ഭൂമി കുരുങ്ങിയാലും പതറുന്ന ആളല്ല അതിന് ചങ്കുറപ്പോടെ പിന്നെ മനസ്സുറപ്പോടെ നേരിട്ട് ആ പ്രതിസന്ധി അതിജീവിച്ച് പുറത്ത് വരുന്ന പി ടി തോമസിനെയാണ് എല്ലാ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഇത് അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ നേരിട്ട ഒരു പ്രതിസന്ധിയാണ് ആ പ്രതിസന്ധിയെയും അതിജീവിച്ച് പുറത്തു വരും എന്നാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഉറപ്പായി വിശ്വസിച്ചത് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നെ ശരീരഭാഷയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസാരത്തിലൊന്നും ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഒരു വേർപാട് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പി ടി തോമസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ ആ അന്ന് കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്നാണ് വേർപാടുണ്ടായത് അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന വേദന ഏറെയാണ് എന്നാലും ആ സ്പന്ദിക്കുന്ന ഓർമ്മകൾ അദ്ദേഹം അവശേഷിപ്പിച്ചു പോയ ചില മൂല്യബോധം ചില നിലപാടുകൾ ചില പ്രവർത്തന രീതികൾ അതൊക്കെ എല്ലാ കാലത്തും സന്മാർഗ ചിന്തയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന പ്രവർത്തകരെ എന്നും പിന്നെ സജീവമാക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് യാതൊരു സംശയം സാറിൻ്റെ പബ്ലിക് ലൈഫിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു മൈൽ സ്റ്റോൺ ആയിട്ട് മാറിയത് ഈ കല്ലുപ്പാറ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ സ്കൂളുകളിൽ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അതിൻ്റെ ഭാഗമായി സാർ ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സാർ ഹാൻഡ് ബുക്ക് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് എത്രമാത്രം ഒരു ഗൗരവമായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൗഡായിട്ടുള്ള സാർ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ അത് എൻ്റെ പിന്നെ പൊതുപ്രവർത്തകർ എന്നുള്ളതിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഭിമാനം നൽകുന്ന ഒരു നടപടിയാണ് കാരണം ഇത് ഹാൻഡ് ബുക്കൊക്കെ പുറത്ത് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ അന്ന് ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ആരും ആലോചിച്ചിരുന്ന കാര്യമല്ല പിന്നെ കേരള സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിച്ച കാലമല്ല ഹൈസ്കൂളിൽ മാത്രമാണ് അന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠനത്തിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എല്ലാ സ്കൂളിലും ആദ്യം കമ്പ്യൂട്ടർ കൊടുത്തു കമ്പ്യൂട്ടർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് പഠിപ്പിക്കാൻ ടീച്ചേഴ്സിനറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു പാട്ട് പദ്ധതിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു വിദഗ്ധ സമിതിയെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി ഒരു പുസ്തകം ഇറക്കി അതൊക്കെ കേരളത്തിൽ എല്ലാ സ്കൂളിലും കമ്പ്യൂട്ടറുള്ള കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നിയോഗമുള്ളതാണ് കല്ലുപ്പാറ അതുപോലെ പാഠ്യപദ്ധതി അന്ന് പാഠ്യപദ്ധതി ഇല്ല സർക്കാരൊക്കെ ഞാൻ ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പ്രൈമറി സ്കൂളിലേക്കുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ പഠനത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാ
എന്താ അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾ കാണാൻ ആകാംക്ഷയോടുകൂടി നോക്കി നിൽക്കുന്നത് ഇന്നും എൻ്റെ മനസ്സിലെ ഒരു നിറഞ്ഞ ചിത്രമാണ് കാരണം അത് കേരളത്തിൽ മറ്റൊരിടത്തും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഞാനിത് ആരംഭിച്ചത് അത് എനിക്ക് വളരെ കാരണം ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നിക്ഷേപമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് സർക്കാരി രംഗത്തേക്ക് വന്നു ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള ചില പരിശീലന പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കാൻ തയ്യാറായി ഈ മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ് സർക്കാരി സർക്കാർ മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ് തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ തലേ വർഷം ഞാനിവിടെ മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങും അതിനുള്ള കെൽട്രോണിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അതിനുള്ള പരിശീലന പരിപാടിയൊക്കെ ഈ നിയോജവളത്തിൽ നടത്തി അതിനൊക്കെ ശേഷമാണ് സർക്കാർ ഈ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം അത്തരത്തിൽ ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ ഈ ഭാവിയെ കരുതിയുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ അല്പം മുൻപേ നടക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷം അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ചാരിതാർത്ഥ്യം നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി ആണ് ഇവിടെ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണ പദ്ധതി അതിലും കേരളം ആദ്യത്തെ പിന്നെ നിയോജമണ്ഡലം കാരണം മുഴുവൻ ഇന്നിപ്പോൾ അത് എല്ലായിടത്തും നടക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അന്ന് ഇതല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പിന്നെ എല്ലാ വീട്ടിലും വൈദ്യുതി എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ ശ്രമം തുടങ്ങി എന്താ അതിന് കാരണം സാധാരണ വൈദ്യുതി എത്തിക്കുന്ന അപേക്ഷ എലക്ട്രിസിറ്റി ഓഫീസിൽ അപേക്ഷ ഉള്ള ആളുകൾക്കാണ് അത് ക ഇത് പിന്നെ പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് ചിലപ്പം താമസിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മുഴുവനാണ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത് ഇത് അപേക്ഷിക്കാത്ത ധാരാളമാണ് അവരെന്താണ് അവർ തങ്ങൾക്ക് ഇത് അവകാശപ്പെട്ടതല്ല അതിനുള്ള ശേഷിയുള്ളവരല്ല ത്രാണിയുള്ളവരല്ല തങ്ങൾ എന്ന സ്വയം നിഗമനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വൈദ്യുതി ഓഫീസിൽ അപേക്ഷ പോലും കൊടുക്കാത്ത ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനതിന് ചെയ്തത് അങ്കനവാടി ജീവനക്കാരെ അവരുടെ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ എല്ലാം കൂടെ വിളിച്ച് വിവിധ ബ്ലോക്കുകളായി മല്ലപ്പള്ളി കോയിപ്പുറം ബ്ലോക്കുകളിലായി പിന്നെ യോഗങ്ങൾ നടത്തി ആ യോഗം നടത്തി അങ്കനവാടിയുടെ ചുമതലക്കാരെ ഏൽപ്പിച്ചു അവരുടെ കീഴിലുള്ള വീടുകളിൽ വൈദ്യുതി ഇല്ലാത്ത വീടുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവരൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ആ ലിസ്റ്റ് വന്നു ആ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ പിന്നെ ഈ നിയോഗ വള്ളത്തിലെ വിവിധ എലക്ട്രിസിറ്റി ഓഫീസുകൾ ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ മലപ്പള്ളിയുണ്ട് വെണ്ണിക്കുളമുണ്ട് വായ്പൂരുണ്ട് കറുകച്ചാലുണ്ട് കല്ലിശ്ശേരിയുണ്ട് ഇരുവേരൂരുണ്ട് അങ്ങനെ വിവിധ ഓഫീസുകളുടെ കീഴിലാണ് ഈ നിയോഗ വള്ളത്തിലെ ഈ വീടുകൾ വരുന്നത് ആ പിന്നെ ഏരിയ വെച്ച് ആ ഓഫീസുകൾക്ക് കൈമാറി സാധാരണ നേരെ തിരിച്ചാണ് അടക്കുന്നത് ആൾ അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്നതാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് ഞാൻ വീട് കണ്ടുപിടിച്ച് ഈ ലിസ്റ്റ് അവർക്ക് കൊടുത്തു കൊടുത്തു അവർക്ക് അവരുടെ അപേക്ഷ പോലും ഇല്ലാതെ അതിന് എത്ര തുക വേണ്ടി വരുമെന്ന് എലക്ട്രിസിറ്റി പിന്നെ തിരുവല്ല എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽ പലതവണ ഈ നിയോഗ വെള്ളത്തിലെ അസിസ്റ്റൻ്റ് എഞ്ചിനീയർമാരെ അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർമാരെയും വിളിച്ചു കൂട്ടി യോഗം നടത്തി ഇതിന് ഈ വീടുകളിൽ വൈദ്യുതി എത്തിക്കാൻ എന്തുമാത്ര തുക വേണ്ടി വരും അപേക്ഷ പോലും ഇല്ലാതെ ഒരു വീട്ടിൽ കറണ്ട് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുക്കുകയാണ് സാധാരണ അപേക്ഷ കൊടുത്തതിനാണ് എത്ര പോസ്റ്റ് വേണം എന്ത് കമ്പി വേണമെന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇത് അപേക്ഷ ഇല്ലാത്ത വീട്ടിൽ ഇവരെ വൈദ്യുതി ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവരെ അന്താളിക്കുകയാണ് കാരണം എന്തിനു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് വന്നത് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവരെ തിട്ടപ്പെടുത്തി ആ തുക എം എൽ എ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ അടച്ചു അടച്ചാണ് ഇവിടെ എൽ സി ടി ബോർഡ് നേരിട്ട് ചെയ്തതല്ല എം എൽ എ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ആ തുക ഞാൻ അടച്ചു അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു പദ്ധതിയാണ് സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പദ്ധതികൾ പാവപ്പെട്ടവർ വേണ്ടി അതാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ളത് ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ ഇത് പിന്നെ എയ്ഡഡ് ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകളിലാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലായത് നമുക്കറിയാം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലൊക്കെ ഈ പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കൊച്ചുകുട്ടികളെ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിപ്പിക്കുക കാരണം അത് ഫീസ് വാങ്ങിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന സാമ്പത്തികമായി സൗകര്യമുള്ളവർക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്ന സ്കൂളുകളാണ് എന്നാൽ പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ കുട്ടികൾ നിത്യവൃത്തിക്ക് മാർഗമില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന സാധാരണക്കാരൻ്റെ കുട്ടികൾ ആശ്രയിക്കുന്ന എയ്ഡഡ് ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകളിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠനത്തിനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കി എന്നുള്ളത് പാവപ്പെടുക അതുപോലെ തന്നെയാണ് സാമ്പത്തിക പരിമിതി കാരണം തങ്ങൾക്കിതിന് പരിഗണിക്കപ്പെടാൻ അർഹതയുള്ളവരല്ല എന്ന സ്വയം നിഗമനത്തിൽ മാറി നിന്ന ആളുകളെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവർക്ക് വൈദ്യുതി എത്തിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു ഈ രണ്ട് പദ്ധതികളും പൊതുജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം നൽകുന്ന രണ്ട് പദ്ധതികളാണ് അത് കേരളത്തിൽ ആദ്യം
നടത്താനിരിക്കുകയായിരുന്നു അത് വിജയിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെയുള്ളത് ആളുകൾ വിലയിരുത്തട്ടെ വിജയിച്ചു എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അതുമായി വിലയിരുത്തിയ വളരെ പ്രമുഖരായ ആളുകളാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കത്തുകൾ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ സാർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ സാറിൻ്റെ ഇത്രയും വിലപ്പെട്ട സമയം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നു ഇനിയും പുതിയൊരു ബുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് വരട്ടെ അതിനുമില്ല എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടുള്ള പ്രത്യേകമായ നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെ പുസ്തകം പുറത്തു വന്നപ്പോഴാണ് സിജിൻ പുസ്തകം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുള്ള അറിയിപ്പ് വരുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ കമ്പ്യൂട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹാൻഡ് ബുക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ സിജിന് തരാനിടയായ ഒരു സാഹചര്യം അതാണ് ഇത് കണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മുൻകൂർ പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പിന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാൻ ഒരു വേദി ഒരുക്കി എന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ യഥാർത്ഥനാണ് ഇത് മനസ്സിലാകാത്ത കുറേ ആളുകളിലെങ്കിൽ എങ്കിലും ഈ കാര്യങ്ങൾ എത്തുമെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്ത ഈ പരിശ്രമങ്ങൾ കൊണ്ട് എൻ്റെ എഴുത്തിന് എൻ്റെ പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ അംശം ഫലപ്രാപ്തി ഉണ്ടായി എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഒരു പരിശ്രമം അതിനുള്ള ഒരു സന്മനസ്സ് കാട്ടിയ സുജിനോടും സുഹൃത്തുക്കളോടുമുള്ള ഹൃദയപൂർവ്വമായ നന്ദി ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച്